Yes. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning to all of you. Good morning, sir. So, na dalay ka bolun tum sa. Okay, dear students. Last lecture madhya pan physical quantity che type pay le liye. Right? Physical quantity three prakar hamne divide kela. Madam, dalay tum sa. Nikhil lecture yada. Physical quantity three prakar hamne divide ke liye aaye. Koi nahi divide ke liye. यस आट सीस्टीम मध्य का नहीं एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिराइड फिजिकल क्वांटिटीज सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल कि डिराइड कि सप्लिमेंटरी कैपैकी अपन फंडामेंटल सात सा टेबल फिजिकल क्वांटिटी नाव एस आई यूनिट एस आई यूनिट सीम्बॉल डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पाले राइट डिराइड फिजिकल क्वांटिटी से नाव हेज अ फॉर्म्यूला इतक पाले अपन पूछा टेबल खाली सोड़न दिल है आ सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी दोन क्वांटिटी डिराइड कितनी बगित अपन चौदह आता आज से एक्सपेक्टेशन अस है अपेक्षा तुम्हें कौन ही है कि तुम्हें तो चौदह फिजिकल क्वांटिटी से नाव आज फॉर्म्यूले पाठ को आए बोले कि नहीं आ जर तुम्हें पाठ को आए नहीं तो मैं तुम्हारा थोड़ा सा अगोड़ जाऊ शको ओके तो आज अगोद अपन दोन कन्सेप्ट शिकना है एक मजे यूनिट कस ये राइट आ दूसर मजे डायमेन्शन्स मजे का नर अपन एक एक क्वांटिटी घेन तला सॉल्व करूँ अपन यूनिट आई डायमेन्शन का ओके तो बहनो फिजिकल क्वांटिटीज ज्या वेगवेगे फिजिकल क्वांटिटीज है क्या नवीन फिजिकल क्वांटिटीज कशा तैयार होता मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस तैयार होता को प्रोसेस तैयार होता मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस नहीं तैयार होता कहले का मे फॉर एक्जाम्पल फॉर्म्यूला अपना फोर्स फोर्स का फॉर्म्यूला का मास इंटू एक्सलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डिविजन सुधा आल कहले का नहीं नवीन क्वांटिटी बस का एक्सलेशन का गुनिया के अपना नवीन क्वांटिटी भेटी सीमिलरली अपना डिस्टन्स है समझा मैं मंडल इतना मी गंगा खेड़ पहले बनी चालीस किलोमीटर है आ मी एक ता ग अपन एक नवीन क्वांटिटी का स्पीड बोल नहीं डिस्टन्स अपन टाइम तो फोर्टी किलोमीटर एन टाइम वन आवर तो तुम किमत फोर्टी एंड यूनिट जाए किलोमीटर पर आवर मे बीन यूनिट सुधा तैयार है लक्ष गुनाकार भागाकार मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज प्रोड्यूस न्यू फिजिकल क्वांटिटी अनेक नवीन 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 फिजिकल क्वांटिटी तैयार होता कहले कि नहीं मग यह गुनागर करता जस आप फोर्स तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन मैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन राइट चला मास अपन मन मा मास है समझा दोन किलोग्राम एक्सलेशन है समझा पांच मीटर पर सेकंड स्क्वेर बोल कि नहीं तो फोर्स का फोर्स इज टू दोन किलोग्राम इंटू पांच मीटर पर सेकंड स्क्वेर आता का नंबर च मल्टीप्लिकेशन नंबर सोबर युनिट च मल्टीप्लिकेशन युनिट सोबर का डाउट है क्या जस अपन फॉर एक्जाम्पल कर कि टू यक्स इंटू थ्री वाय मैथ मध्य राइट तो क्या कह दो संग नंबर वेरिएबल च वेरिएबल सोब अपन का सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो यर बोलेगा नंबर च मल्टीप्लिकेशन नंबर सोब तो दोन इंटू पांच दहा किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिस इज द न्यू यूनिट दिस इज द न्यू यूनिट अशा प्रकार नवीन यूनिट देता ठीक है यस ये समझ तुम्हारा ओके भाई आखी घू आप स्पीड घू आप स्पीड का फॉर्म्यूला है संगा माला डिस्टन्स अपॉन टाइम अपन मन डिस्टन्स कि गंगाखेड़ पर चालीस किलोमीटर टाइम कि संगा वन आवर 
बोला बे क्या तो अपनी स्पीड क्या जारी सांगा अपनी मुझे अपने गाड़ी ची चारीस किलोमीटर आकार वन आवर वन ने डिवाइड किया तो कैपर पड़ते हैं अपन में चारीस अन्य नवी नियम जाला किलोमीटर पर आइड आउट एक पेंट वाला लक्ष्य लेगा नवी नियम के सिद्धांत का जिकाल ओके ये प्रोसेस काली नेक्स्ट टाइप डाइमेंशंस की वा डाइमेंशनल एनालिसिस ओके ये पर लगेस गये तो मंजे एक काम दे आपने दो काम होते ठीक है पला ओके अपन एक सेंटेंस आगो तो पायलो तो बगा वेरी इम्पोर्टेंट सेंटेंस काय डिलाइड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और आई मिलियन जो तुम्हारा ऑटो था डिलाइड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पूरे आंकड़े कंट्री को अपन फॉर वन और मोर टाइम्स जर हे वाक्य तुम्हारा कल वन जर हे वाक्य तुम्हारा कल तो तुम्हारे डायमेंशन्स कड़ा ओके वेरी इजी उगज भाव को डायमेंशन्स तो फार सोपे डायमेंशन ओके अपन का मन लोन ग्रुप है अपने कहीं फिजिकल क्वांटिटी से एक है बेस क्वांटिटीज मे फंडामेंटल क्वांटिटी दुसर है डिराइव क्वांटिटी ओके क्लियर है अपन आता हे जो डिराइव है ना कि यह फंडामेंटल व एक कि अनेक क्वांटिटी व एक कि अनेक वेला डिपेंड है बड़ा एक वेला डिपेंड आऊ शकता दोन तीन वेला क्या दोन तीन हेच्चा एक एक वेला डिपेंड आऊ शकता क्या कुछ दोन वे डिपेंड है को एक वेला डिपेंड है को पांच वे डिपेंड कह लेगा नहीं मजे एक कि अनेक फंडामेंटल क्वांटिटीज व एक कि अनेक वेला डिराइव क्वांटिटी डिपेंड है क्लियर है का ओके चला एक एक एक्जाम्पल घो अपन जस फॉर एक्जाम्पल एरिया सगले सोपे एक्जाम्पल एरिया अपना बता भाई का एरिया अपन तो फार्मुला का लिखता एरिया आठवा लेंथ ऐसी स्क्वेर लेंथ ऐसी स्क्वेर मेल लिखू शको लेंथ इंटू लेंथ लक्ष आता का जे है तुम्हें डाइवल क्या इक्वेशन है एक प्रकार से इक्वल आल कि इक्वेशन मिलते नहीं ती डाई बाजू आजी बाजू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हि क्वांटिटी को क्वांटिटी है क्लियर है क्वांटिटी है बहुत अपने लेफ्ट साइड लिराइव क्वांटिटीज पे पाइडलाइडलाटल क्वांटिटी पाजी जर न तो फार्मा लिवन आना चाहिए कह प्रत्येक क्वांटी विचार बाबा तू फंडामेंटल है का कि भाई तू फंडामेंटल है का विचार लेंथ लेंथ तू फंडामेंटल है का कस करना तुम है नहीं तो सात सात टेबल लेंथ मास टाइम टेबल बोला एरिया इज डिपेंड ऑन लेंथ कितनी वाला बना टू टाइम्स कह लेगा दोन वेला डिपेंड आए राइट मग यस आई यूनिट ऑफ एरिया का ही यस आई यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल टू मीटर इनटू मीटर जैसे यूनिट बोले जैसे यूनिट तो कह जाला बोला यूनिट वेट लो आता क्या ला ये जो वाक्य क्या है बगा This sentence, this sentence, I can write in a very short form. Yeah, sentence. Let me just show you a formal illustration. So, what did I say? What did I say? What did I say? Length is a dimensional representation. Capital L. Get it? Eight or eight? Tomorrow, seven words are called. Fundamental physical quantities. Means seven words are called. Right? Mass is a dimensional representation. Capital L. Get it? Tomorrow, what is it? 
कि एरिया डिपेंड ऑन लेंथ फॉर टू टाइम्स पहला शॉर्ट में ले तुम्हें एरिया लेंथ वर दोन दा डिपेंड है तो पावर दिस पावर इंडिकेट्स डिपेंडेंस फॉर हाउ मेनी टाइम्स आणि दिस सिंबल्स इंडिकेट्स ऑन व्हिच क्वांटिटीज और 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 ऑन व्हिच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इट इज डिपेंड म्हणजे एरिया लेंथ वर दोन दा डिपेंड आहे तसं आपण एक शॉर्टकट तयार केला साइंटिस्टने याला सांगण्याचा म्हणजे प्रत्येक वेळेस असं सांगणं आपण एरिया दोन वेळा डिपेंड आहे वॉल्यूम तीन दा डिपेंड आहे डेन्सिटी याच्यावर एकदा याच्यावर तीन दा असं म्हणजे पूर्ण सेंटेन्सेस पाठ करणं होत नाही म्हणून काय केलं एक शॉर्ट फॉर्म दिला मग शॉर्ट फॉर्म नंतर काय केलं त्या लेंथला मासला टाईमला शॉर्ट फॉर्म दिले बघितलं आपण ते डायमेन्शनल रिप्रेझेंटेशन याद आहे सब कप लेंथचं काय होतं कॅपिटल मासचं काय होतं कॅपिटल टाईमचं काय होतं कॅपिटल टेम्परेचरचं कॅपिटल के इलेक्ट्रिक करंटचं ए किंवा आय चला ल्युमेशन डिसिटीचं कॅपिटल सी आणि अमाउंट ऑफ सिस्टमचं स्मॉल एम ओ एल बघ नाही त्या डायमेन्शनल रिप्रेझेंटेशनचा वापर केला आणि त्याच्यावर फक्त पॉवर वेज तुला काय केलं पॉवर वाढीला जितक्या वेळा डिपेंड आहे तितक्या वेळासाठी आता एरिया लेंथ वर दोनदा डिपेंड आहे मग दोन पॉवर केला काय लागेल नाही राईट तर हे आहे तुमचं डायमेन्शन आणि युनिट कसं काढायचं लक्षात आहे का युनिट ह्याचे युनिट गुणी लिहायचं युनिट किंवा भाग आला तर भाग दिले काय लागेल नाही आणि डायमेन्शन लेंथ वर डिपेंड आहे दोनदा म्हणायचं पटकन ये जा असं झालं का बाळांनो कस आहे नो इथं तुम्हाला आधी आपण डायमेन्शनचे डिफेन्स लिहू वाटलं आहे की नाही व्यवस्थित देऊन द्यावं लागेल तुम्हाला तर डायमेन्शन काय बघा इथं काय डेफिनेशन येतो डायमेन्शनची डायमेन्शन लक्ष द्या अगोदर डेफिनेशन समजून घ्या आपण डायमेन्शन आर पॉवर हे पॉवर्स पॉवर्स नाही डायमेन्शन आर पॉवर्स टू विच फंडामेंटल युनिट्स आर रेज डायमेन्शन आर पॉवर्स टू विच फंडामेंटल युनिट्स आर रेज किंवा बेस युनिट्स फंडामेंटल काय म्हणतो आपण बेस युनिट म्हणजे बेस युनिटचे पॉवर तिथपर्यंत वाढवायचे रेज म्हणजे वाढवणे है ना ये पावर्स ये बेस युनिट चे तिथपर्यंत वाढवायचे टू ऑफ टेन टू ऑफ टेन टू ऑफ टेन युनिट्स ऑफ युनिट म्हणा युनिट ऑफ डिराइव्हड फिजिकल पॉइंट डिराइव्हड फिजिकल पॉइंट डेफिनेशन मध्ये थोडस वाटू शकते कसं काय आहे असं काय की नाही डेफिनेशन समजून घ्या आणि तुम्हाला हे जर करता आलं तर डेफिनेशन कोणी विचारत नाही मिनिंग समजलं कळलं का म्हणजे फंडामेंटल युनिटचे पॉवर वाढवायचे उत्पन्न वाढवायचे इन ऑर्डर टू ऑफ टेन दुनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन ऑर्डर टू ऑफ टेन द डिराइव्ड युनिट कळलं की नाही राईट ती आहे डायमेन्शन अनालिसिस म्हणजे थोडक्यात की डिराइव्ड क्वांटिटी कोणत्या फंडामेंटल क्वांटिटीवर डिपेंड आहे आणि किती वेळा डिपेंड आहे हे सांगणे म्हणजे डायमेन्शनल अनालिसिस कळले का तर हे पटकन लिहून द्या लिहून घ्या अजून लगेच आपण एक एक एक्झाम्पल बघूया ओके बाळांनो आता आपण काही फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिट आणि डायमेन्शन कसे काढायचे ते पाहूया ठीक आहे चौदा क्वांटिटी तुम्हाला दिल्या आहेत मी एरिया वॉल्युम डेन्सिटी माहिती तुम्हाला आहे ना स्पीड ऍक्सलेशन फोर्स मुमेंटम इम्पल्स वर काय ठीक आहे ना पोटेन्शियल एनर्जी पॉवर प्रेशर चार्ज ठीक आहे त्या चौदा क्वांटिटी तुम्हाला पाठच पाहिजे त्यांचे फॉर्म्युले पाठच पाहिजे ठीक आहे त्याच्या आपण चौदा काढून बघूया पण याचा अर्थ असा नाही की या चौदा आले म्हणजे सगळी येते याच्यामध्ये प्रेमेंडस अमाऊंट ऑफ प्रॅक्टिस लागते ठीक आहे मी लार्ज म्हणलं नाही लार्ज हा छोटा वर्ड होतो काय लगे नाही प्रेमेंडस म्हणजे प्रचंड म्हणतो आपण त्याला प्रचंड प्रॅक्टिस पाहिजे कारण हा कन्सेप्ट फार सोपा आहे पण प्रॅक्टिस फार कमी पडते विद्यार्थ्यांची मग तुम्ही घरी जायचं घरी जाऊन आपलं जे बुक आहे एन सी आर टीचं पार्ट वन अकरावीचं त्यामुळे मागच्या साईडला सप्लिमेंटरी इन्फॉर्मेशन आहे या सप्लिमेंटरी इन्फॉर्मेशनमध्ये एक टेबल आहे 
किती क्वांटिटीज आहे नाईन्टी फोर चौऱ्याण्णव क्वांटिटी टेबल आहे तर प्रत्येक क्वांटिटीचं डायमेन्शन काढून बघायचं फॉर्म्युलानुसार ज्या मेथडने मी तुम्हाला कळालो आणि त्याची प्रॅक्टिस करायची चौऱ्याण्णव चौऱ्याण्णव तुम्हाला यायला पाहिजे पाठ व्हायला पाहिजे अशी गरज नाही पण फॉर्म्युला दिल्यास तुम्हाला ते काढता आलं पाहिजे आणि हे आता कारण तुम्ही आता नवीन आहेत म्हणून तुम्हाला फॉर्म्युला देतील पण बारावीच्या नंतर तुम्हाला फॉर्म्युला कोणी देणार नाही तुम्हाला डायरेक्टली क्वांटिटी देतील त्या रेशियो देतील तिथं डायमेन्शन काढा म्हणते लक्ष लगेच यावर्षी दोन हजार बावीसमध्ये टेबल आला होता एक म्हणजे जोड्या लावायचा लक्ष लगेच डायमेन्शनचा ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर होता पुन्हा आणखी इकडं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शनमध्ये परमिटिव्हिटी आणि ह्याच्यावर सुद्धा डायमेन्शन आले होते लक्ष लगेच नाही त्याच्यामुळं बऱ्याच वेळा तुम्हाला डायमेन्शनचे प्रश्न आलेले आहेत त्याची प्रॅक्टिस जेवढी करायला तेवढं तुम्हाला येईल बाकी काही ठीक आहे चला एरिया बघितला आपण एरिया डबल घ्यायची गरज नाही ओके वॉल्युम बघूया फास्ट करायचं वॉल्युम फॉर्म्युला सांगा लेन्थचा क्यू म्हणजे तुम्हाला सांगायची गरज नाही लेन्थ गुणिले लेन्थ गुणिले लेन्थ आता बघा डाव्या बाजूला डिनाइड क्वांटिटी आहे पुढच्या बाजूला विचारा लेन्थला लेन्थ ताई लेन्थ ताई तू फंडामेंटल आहे का हो लेन्थ ताई म्हणते हो मी लांबी लांबी फंडामेंटल आहे राईट म्हणजे सगळे फंडामेंटल आहे तिथं लिहा वाक केल्या पटापट वालूम इज डिपेंड ऑन लेंथ फॉर किती टाइम हे थ्री टाइम्स है की नाही चला डायरेक्ट सांगायला बघा एस आय युनिट ऑफ लेंथ काय आलं मला लेंथ म्हणलं मीटर एस आय ऑफ लेंथ काय मीटर तर मीटर 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 काय झालं मीटर क्यूब काय झालं आपण म्हणतो क्युबिक मीटर काय म्हणतो क्युबिक मीटर राहिले सगळ्याला राईट आता डायमेन्शन सांगा हे बघा हे जे वाक्य आहे हेच डायमेन्शन आहे हे जे वाक्य आहे ना हे फुल फॉर्म मध्ये डायमेन्शन आहे त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये करा वॉल्युम साठी दिला आपण वॉल्युम आणि डायमेन्शन ऑलवेज रिप्रेझेंटेड इन स्क्वेअर बॅकेट व्हेरी इम्पॉर्टंट डायमेन्शन आर ऑलवेज रिप्रेझेंटेड इन स्क्वेअर ब्रॅकेट ठीक आहे तर लेन्थचा क्यू बघा लेन्थचा क्यू म्हणजे लांबीवर तीन वेळा डिफरंट आहे झालं का चला स्पीड वाढवा फटाफट लिहा नंबर दोन कळा सांगा कोणता नेक्स्ट डेन्सिटी लक्ष द्या इकडं डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन वाल्यू चला डाय वाल्यू कोणती क्वांटिटी आहे कोणत्या पाहिजे पण आहे का फंडामेंट बघा मासला विचारा मास तू फंडामेंट आहे का मास यस आहे वाल्यूम तू फंडामेंट आहे का बघा इथं महत्वाची स्टेप आहे जेव्हा उजव्या बाजूला क्वांटिटी डिराइव्ह असेल त्यावेळेस त्याचा फॉर्म्युला लिहायचा ठीक आहे त्याचा फॉर्म्युला लिहा मासला मास ठेवलं वॉल्युमचा फॉर्म्युला लिहिला लेंथ क्यू एस आता बघा मास फंडामेंटल आहे लेंथ फंडामेंटल आहे राईट पण बाळांनो हे लेंथ कुठे आहे डिवाइड मध्ये आहे की नाही त्याला वर तर घेऊन गेलं काय होईल मायनस होईल म्हणजे होईल मास इंटू लेंथचा पॉवर मायनस टी ही स्टेप सगळ्या काली का यस म्हणजे आता म्हणायचं मासचा पॉवर नाही म्हणजे किती आहे ए आणि लेंथचा मायनस टी मग वाक्य लिहा सगळे फंडामेंट आले की मग वाक्य लिहायचं काय सांगा डेन्सिटी बोला फटाफट इज डिपेंड ऑन मास फॉर वन टाईम and length for minus 3 times minus 3 times minus ka ala divide madhe asle mo saga lakshan ka divide asle minus ena okay chala the unit le ata mag si unit ka il saga bala balanu mass cha ka il kilogram ani meter cha minus 3 power class le shakto apan kilogram मीटर चा मायनस थ्री पावर ठीक आहे किंवा ते मायनस थ्री खाली गेल्यावर काय होतंय प्लस म्हणजे किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब त्याला म्हणतो आपण किलोग्राम पर मीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब किंवा क्युबिक मीटर ठीक आहे युनिट काय आलं चला डायमेन्शन काय ना म्हणून सांगा आता मला बघा मासवर एकदा म्हणजे तुम्ही हेच 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 पावर आहे मासवर एकदा आणि लेंथवर मायनस थ्री एम वन मायनस थ्री ठीक आहे 
फटाफट लिहून घ्या स्पीड वाढवा चला किती झाले एरिया झालं वाल्यूम झालं डेन्सिटी झालं नेक्स्ट काय स्पीड ऑन वेलॉसिटी राईट आता लक्षात घ्या स्पीड वेगळं आहे वेलॉसिटी वेगळं आहे पण त्यांचं युनिट आणि डायमेन्शन सेम आहे स्पीड वेगळं आहे वेलॉसिटी वेगळं आहे पण युनिट अँड डायमेन्शन सेम आहे म्हणून आपण असं फार गेलो डिस्टन्स आपण काय बाळांनो डिस्टन्स म्हणजे एक प्रकारचं काय आहे लेन्थ आहे ह्याला लिहू शकतो आपण लेन्थ आपण काय त्याला विचारा आता लेन्थला लेन्थ फंडामेंटल आहे का यस टाईम फंडामेंटल आहे का यस म्हणजे वाक्य लिहायचं स्पीड इज डिपेंड ऑन फटाफट फटाफट स्पीड वाढली पाहिजे डिपेंड ऑन लेन्थ फॉर वन टाइम अँड टाइम फॉर हा टाइम खाली आहे बघा जे खाली असल त्याला वर घेऊन जायचं मायनस पावर होते मायनस वन टाइम्स राईट यस आय काय आलं म्हणून सांगा मीटर लेन्थ टाइम च सेकंड मीटर पर सेकंड डायमेन्शन ऑफ स्पीड काय सांगा मग एल वन टी चा मायनस वन झालं सगळ्याच चला पुढे चला नेक्स्ट कोणता आहे ऍक्सेलरेशन फिजिकल टू वेलॉसिटी ऑफन टाइम बघा वेलॉसिटीला विचारा फंडामेंटल किंवा वेलॉसिटी नाही डिरायव्हड आहे डिरायव्हड असं काय कायच त्याचा फॉर्म्युला लिहायचा राईट मग वेळाचं फॉर्म्युला आहे तुमचं डिस्टन्स आपण डिस्टन्स आपण टाईम आता लक्ष द्या हे फक्त फॉर्म्युला वेलॉसिटीचा एवढा हे टाईम राहिलं ना हे टाईम राहिलं की नाही या टाईमला लिहायचं वन बाय टाईम असं करा तुम्ही जर टाईम आपण टाईम केलं टाईम टाईम कॅन्सल केलं सांगता येत नाही तुमचं झालं की नाही काय होईल मग हे डिस्टन्स म्हणजे लेन्थ आणि आपण टाइमचा लेन्थ फंडामेंटल आहे टाइम फंडामेंटल आहे दोन्ही फंडामेंटल आले वाक्य लिहा चला वाक्य लिहा ऍक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन लेन्थ फॉर वन टाइम अँड टाइम फॉर मायनस किती टू मायनस टू टाइम्स खाली असल्यामुळे मायनस बरोबर की नाही बाळांनो ही मेथड तुम्हाला लेंदी वाटू शकते तुम्हाला कुठे भेटणार नाही मेथड तुम्ही युट्यूब बिट्यूब बघा काय की नाही पण ह्यानं पक्क होऊन जातं एकदम या मेथडनंच फॉलो करा तुम्हाला जे शॉर्टकट येत असलं तर या मेथडनंच फॉलो करा पहिल्या तीन चारदा आणि पुन्हा हळूहळू शॉर्टकट वापरा लगेच वापरू नका चला या सेम काय झालं मग लेन्थच मीटर टाइमच सेकंड आणि डिवाइड असल्यामुळे पर सेकंड राईट डायमेन्शन सांगा डायमेन्शन आहेत लेन्थ पण एकदा टाइम मायनस दोनदा यल वन टी मायनस टू चला स्पीड वाला पटकन लिहून घ्या ओके किती पॉइंट झाल्या एरिया वाल्यूम डेन्सिटी स्पीड ऍक्सरेशन पाच झाल्या चला सहावं सांगा पटापट मोमेंटम मोमेंटम फार्मुला सांगा मास इंटू वेलॉसिटी बाळांनो मास फंडामेंटल आहे का आहे वेळासाठी आहे का फार्मा लिहा चला पटापट मास ला मास लिहा बरे जण हे सोडून देतात बघा हे पहिले सोडून देऊ नका ना काय का वेळासाठी फार्मा दिला डिस्टन्स अपॉन टाइम डिस्टन्स म्हणजेच काय लेन्थ एक प्रकारची लेन्थ आहे काय का म्हणजे लेन्थ फंडामेंटल मास फंडामेंटल टाइम फंडामेंटल वाक्य पटापट मुवमेंट सगळे फंडामेंटल आहे की वाक्य लिहायचं मुवमेंट बोला डिपेंड ऑन मास वन टाइम लेन्थ फॉर वन टाइम अँड टाइम फॉर डिवाइड मध्ये आहे डिवाइड म्हणल्यावर मायनस वन टाइम सगळं कळले का चला एस आय काय मग एस आय युनिट मास्क काय आहे किलोग्राम डिस्टन्सचं काय मीटर अपॉन टाइमच सेकंड कळले आणि डायमेन्शन सांगा फटाफट मुवमेंटमच डायमेन्शन वाचायचं झालं कस डायमेन्शन ऑफ मुवमेंटम इक्वल टू यम वन यल वन पी मायनस वन राईट ओके नेक्स्ट फोर्स आहे आणि फोर्स मध्ये थोडस एक नवीन ट्विस्ट येणार आहे बघा 
राईट चला फटाफट बघूया फोर्सचा फोर्सचा फॉर्म्युला काय सांगा मला मास इंटू ऍक्सलेशन मास फंडामेंटल आहे का येस फंडामेंटल आहे मास ला लिहून टाका ऍक्सलेशन फंडामेंटल आहे का नाही फॉर्म्युला आला वेलॉसिटी अपॉन टाइम आता काय करू आपण इथं या टाइम ला मास च्या खाली लिहू चालेल का कारण हे मास आणि टाइम फंडामेंटल आहेत फंडामेंटल बाजूला करू तर होईल आपलं मास अपॉन हे टाइम आता बघा हे वेळा तुम्ही फंडामेंटल आहे का नाही मग आता फार्मा लिहू डिस्टन्स अपॉन टाइम पण डिस्टन्स एक प्रकारचे काय लेंथ आहे म्हणून मी लेंथ अपॉन टाइम दिलं बघा मास एकदाच आहे लेंथ एकदा आहे आणि टाइम दोनदा झालं टाइम स्क्वेअर लक्ष आले का ओके चला मग लिहा फोर्स सगळे फंडामेंट आले का सगळे फंडामेंट आहे तर काय लिहायचं वाक्य फोर्स बोला 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 डिपेंड ऑन मास फॉर वन टाइम लेंथ फॉर वन काय जण झोपले बघा हाइम फॉर मायनस टू टाइम लक्षात घ्या एस आय कडे ध्यान द्या महत्वाचा पॉईंट तुम्हाला मला एक ट्विस्ट आणि मला आहे एस आय एडीच काय पाहिजे मग मासच किलोग्राम लेंथ मीटर टाइम चेक्शन स्क्वेअर पण हे लई मोठं झालं बघा आता सिम्बॉल असल्यामुळे छोटा वाटेल तुम्हाला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ऍक्च्युअली लिखते वेळेस असल्यावर ते किलोग्राम मीटर पर स्क्वेअर सेकंड फुल फॉर्म असेल तर सेकंड स्क्वेअर लिहित नसतात स्क्वेअर सेकंड कळालं का किलोग्राम आता एवढं लांब बघा किलोग्राम मीटर पर स्क्वेअर सेकंड बघा की नाही त्याच्यामुळं आणि ज्या सायंटिस्टने जो काम केलं त्यांना सन्मान देण्यासाठी या युनिटचं नाव न्यूटन ठेवलं या सायंटिस्टने तो झिंजो झिंजोळा सायंटिस्ट होता ना न्यूटन राईट तर त्यांच्या सन्मानासाठी असं म्हणू नका झिंजाळा म्हणून त्यांना कळलं की नाही त्यांच्या सन्मानासाठी काय नाव दिलं न्यूटन इथं आपण एक एक्स्ट्रा वाक्य लिहू या पण बट बट इन एस आय युनिट कळलं की नाही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज इक्वल टू न्यूटन आता सायंटिस्टच नाव जरी असलं युनिटला तरी ते फुल फॉर्म लिहिताना स्मॉल लेटर असते राईट आणि त्याचा सिम्बॉल कॅपिटल मध्ये असतो तर ही नवीन इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहित पाहिजे लक्षात घ्या दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इक्वल टू वन न्यूटन आणि मग डायमेन्शन फायनली चला डायमेन्शन कोर्स तर सांगा एम वन एल टू वन एस वन एस चला आणि तीचा चला झोपले आहेत ना उठा फटाफट लेंथला लेंथ लिहिलं आपण मासला एक टाईम लेंथला एक टाईम टाईमला दोन टाईम येस सात फिजिकल पॉइंट झाले आहेत फोर्स झालं नेक्स्ट आहे इम्पल्स ओके बोला इम्पल्स इम्पल्सचा फॉर्म्युला काय बाळा नो वॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ इम्पल्स फोर्स इंटू टाईम फोर्स इंटू टाईम आता फोर्स नवीन त्याचा फंडामेंटल आहे का नाही टाईम आहे जे आहे तो आता तुझ्या फोर्स चा फॉर्म्युला लिहा काय फॉर्म्युला मास इंटू ऍक्सलरेशन इंटू टाईम बघा अशी प्रॅक्टिस केली तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले सुद्धा पाठवले लक्ष आलं का चला मास फंडामेंटल आहे टाइम आहे ऍक्सलेशन नाही ऍक्सलेशन फॉर्म्युला सांगा मास इंटू वेलॉसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम आता एक टाइम टाइम कॅन्सल करून टाक राईट उरलं काय मास इंटू वेलॉसिटी वेलॉसिटी फंडामेंटल आहे का नाही काय फॉर्म्युला आहे डिस्टन्स म्हणजे एक प्रकारची लेन तुमचं मास इंटू लेन अपॉन टाईम बघा आले फंडामेंटल सगळे येस सर्व फंडामेंटल आले का येस ऑन ऑल फंडामेंटल ओके म्हणजे इम्पल्स कोणावर डिपेंड आहे मास वर एक वेळा लाईट वर एक वेळा टाईम वर मायनस एक वेळा कारण डिवाइड मध्ये आहे राईट सो इम्पल्स इज डिपेंड ऑन बोला मास फॉर वन टाइम लेंथ फॉर वन टाइम 
and time for minus one time, right? अतः यह सही उत्तर है जीवा का यह सही उत्तर जैसे काय ऐसा पाई जे एक किलोग्राम मास से किलोग्राम लेंथ से मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर यह सही उत्तर मधे यह सही यह यह फॉर्मूले में यूनिट कैसे होगा फोर्स इनटू टाइम फोर्स इनटू टाइम न्यूटन टाइम से सेकंड तो है ना अपन न्यूटन सेकंड आसान जो जो थोड़ा स्पेस ट्राई करने का नहीं सेकंड में राइट तो डाइमेंशंस डाइमेंशन बगा इंपल्स के संगा यंग वन यंग वन टी माइनस वन ओके फास्ट ले हाँ ओके इंपल्स हरे लाए इंपल्स से डाइमेंशन कौन सा कल कौन सा है मला लिनियर मोमेंटम साइकल वो भाई का राइट कहाँ है आपन लार्ज ऑफ मोशन चैप्टर में भोगिया फोर्स चैप्टर कहाँ लगा सो इंपल्स हानी मोमेंटम तो डाइमेंशन सेम है लक्ष्य तो ओके पढ़े भोगिया वर्क नेक्स्ट कहाँ है वर्क कहाँ पाम लाइफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट राइट एक्चुअली वर्क कहाँ है स्केलर प्रोडक्ट या अपन स्केल आने व्यक्ति में भी आकर सास दे दी, राइट? चला, फोर्स, फोर्स पंडा में लाए का, फोर्स तब हम ला, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में एक प्रकार ची, लेंथ आए, डिस्प्लेसमेंट में एक प्रकार ची, लेंथ आए, चला, मास ला मास, एक्सेलरेशन सागा, वेलोसिटी अपन, टाइम इनटू लेंथ, � तो बड़ा इतने तो मास अपॉन वेलोसिटी मास अपॉन टाइम इनटू लेंथ काई के लिए भी ये वो फंडामेंटल बात हो लगी थी मास टाइम लेंथ वेलोसिटी फॉर्मूला डिस्टेंस बन जाए लेंथ अपॉन टाइम तो दिस लेंथ दिस लेंथ लेंथ स्क्वायर टाइम इनटू टाइम तो फाइनल फॉर्मूला मास इनटू लेंथ स्क्वायर अपॉन all fundamental on right side yes patila work is depend on bala mass for one time length for two times and time for minus two times राइट ये सर्विस का ही संग मिला ओके ऐसे किलोग्राम ऐसे लेंथ सर मीटर आई था स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर बट बट अगेन ये सर्विस में दे ये लाख काय मानने के लिए जूल आसर जूल नवाज़ साइंटिस्ट होते राइट ये जब बोलो चलो नाम दिला जूल सिंबल आस्था ना कैपिटल जे आने फुल फॉर्म आस्था ना स्मॉल जे ये सर्विस म वन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लाख जूल दे लो अगर डाइमेंशन वर्क से काई यम वन यम टू टी माइनस टू राइट मास एक वर्स लेंथ दोनों वर्स टाइम माइनस दोनों वर्स में डिवाइड में जाए ठीक है पटा पट गया ओके नेक्स्ट क्या है काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है हाफ मास वेलोसिटी सा स्क्वायर बगा हाफ हाफ मंजे कांस्टेंट नंबर आहे तला यूनिट ना है आने डायमेंशन ना ही चैप्टर आपला यूनिट एंड मेजरमेंट आहे इतना आप ला वैल्यू चिकर्स ना ही तब इतना हाफ ला सोर्ड दियो अपन ठीक है लेकिन ना डायमेंशन ना ही तला मास मास ला मास वेलोसिटी ना पामला गए डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस मुझे एक प्रकार ची लेन जब हम आपने लिखा तो लेन आज आप स्क्वेयर आपने बोला स्क्वेयर अपॉन टाइम ऐसा स्क्वेयर ना लेकिन आई कुछ सब पहले लाए राइट सब वो पढ़ना में डाले का बगा आले यस एक बात के लिए आ तंगा काइंड टी केनल जी डी डिपेंड ऑन मास फॉर वन टाइम लेंथ फॉर 
टू टाइम्स एंड टाइम फॉर माइनस टू टाइम बेगा लक्षा सक चला साइ सीटर किलोग्राम मीटर स्क्वेर पर सेकेंड स्क्वेर आगे कल वर्क सारे राइट नहीं नाव का एक्सेप्ट जूलमेंट ने साइंटिस्ट नाव दिल कैपिटल जे राइट डायमेंशन का डायमेंशन बम वन टी मैनस टू बर्क एनर्जी वर्क एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है यूनिट एंड डायमेंशन सेम है पूरा तो पोटेन्शियल एनर्जी सुधा सेम है को एनर्जी आू दया राइट ये डायमेंशन सेम है ओके नेक्स्ट है पोटेन्शियल एनर्जी आता अपना महत्ति है पोटेन्शियल एनर्जी यूनिट है डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी सारे है कि वर्क सारे है तरी आप सॉल्व कर बढ़ूया चला पोटेन्शियल एनर्जी का मास एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी हाइट एक प्रकार की का है लेंथ मे लेंथ फंडामेंटल है मास फंडामेंटल है चला फटाफट मास ला मास ठीक है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मे ग्रैविटेशनल फोर्स मुझे एक्सलरेशन को नहीं आम घेन देने अपने फिर एक्सलरेशन है कहा फार्मुला का वेलोसिटी अपॉन टाइम टाइम ला बाजूला गया फंडामेंटल इकड़ तो मास इनटू लेन अपॉन टाइम टाइम इक वेलॉसिटी फंडामेंटल है का फार्मुला संगा डिस्टन्स एक प्रकार लेंथ अपॉन टाइम लिखू शको अपन लेंथ लेंथ कैंसल होते का होते मैं स्क्वेर मास इनटू स्क्वेर अपॉन टाइम ठीक पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड ऑन फटाफट डिपेंड ऑन मास फॉर वन टाइम लेंथ फॉर टू टाइम एंड टाइम फॉर मैनस टू टाइम चला टाइम मगट ये किलोग्राम मीटर स्क्वेर पंपेंट का जून साइंटिस्ट नाव साइंटिस्ट ने काम के सन्म्मा जून ये तुम्हें सर चांग काम के खवड़े यूनिट होते केज फॉर खवड़े राइट डायमेंशन सोटेन्शियल एनर्जी मास एकदा लेंथ दौनता टी मैनस टू चला बड़ा दिस वीडियो मधे ओके नेक्स्ट क्वांटिटी को मोटर बोला पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम वर्क फंडामेंटल है का फॉर्मुला संगा मोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की टाइम ये दोन फंडामेंटल फोर्स का फॉर्मुला एक्सोरेशन इंटू लेना अपॉन टाइम चला मास ला मास एक्सरे फॉर्मुला वेलॉसिटी अपॉन टाइम इंटू लेंथ अपॉन टाइम सगले फंडामेंट बाजूला का मास घंथ घाली टाइम इंटू टाइम टाइम तो फंडामेंट आलॉसिटी लेंथ अपॉन टाइम चल फाइनल फॉर्म आया मास इंटू लेंथ चाह अपन टाइम चाहिए फंडामेंटल चला वाक्य लिया पावर डिपेंड ऑन मास फॉर लेंथ फॉर 
to time and time for minus two time. Yes, I am time for minus three. Minus three. Minus three. Minus three. Oh, minus three. Don't forget about me. I'm not going to get it. Minus three times, right? Yes, I am time for kilogram meter square per second cube. Fun. ये साइंट सिस्टी मजा नहीं ये आयुंट लगाए ना उधर लो हाँ वैट पक्का तो ये जी वाट लावली वैट जेम्स वैट साइंट है कि नहीं कल सोला उधर नहीं स्टीम इंजन सा राइट तचाऊ वैट है ये इंटर लो सिंबल कैपिटल डब्ल्यू राइट तो ना डायमेंशन सागा पावर चा डायमेंशन यम वन हाँ नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है बोला प्रेशर प्रेशर तो पंद्रह संगा फोर्स अपन फोर्स पंद्रह में आएगा और फोर्स तो फॉर्मूला फॉर्मूला पंद्रह में आएगा फॉर्मूला बोला मास अन्य लेंथस की ऊपर नंबर डाले पर एक्सेलेशन नहीं पर अब यह मास अपॉन लेंथ सा स्क्वेयर इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम आगे फंडामेंटल कौन आए टाइम बाद लग रहा है सिर्फ फंडामेंटल लेंथ सा स्क्वेयर इनटू टाइम इगल वेलोसिटी का है इस तरह का जो तो अपॉन कात एक पर जो लेंथ है हम राइट तो इतना एक लेंथ और इतना एक लेंथ तो ताहुल लो मास अपन लेंथ इनटू टाइम सा अलग से फंडामेंटल चला वाट के जहाँ बटा पटा का प्रेशर इट डिपेंड ऑन मास फॉर वन टाइम लेंथ फॉर माइनस वन टाइम टाइम फॉर टाइम फॉर माइनस टू टाइम तो ना ये साइन क्या लगा ये साइन डेल आप जाएं किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर राइट सेकंड स्मॉल करा किलोग्राम ये तो ये तो लेंथ सब मीटर आने से सेकंड स्क्वायर पुनः नाम कहीं दिला ये साइन का नाम दिला पास्कल सिंबल पी है क्या फिर हम दे माल पी पास्कल सी है लेकर नहीं ओके नेक्स्ट टाइप तुम जाएगा डाइमेंशन बोला यम यल माइनस वन बी माइनस राइट अन्य शेवर तो कौन था अपने चार सा फामला करंट इनटू टाइम इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल आएगा टाइम आएगा यस तेजस्वी करंट का लोग बजे मुझे आएगा नहीं सर हाँ एंटीयर सेकंड पर हम नाउ कहेंगे ला पुला नहीं साइंटिस्ट नाव नहीं है नाव जिला पुला कैपिटल सी पुला राइट और डायमेंशन कहेंगे मुझे आएगा चार्ज पर नाव डिपेंड आए सागा चार्ज पर नाव डिपेंड आए करंट ए वन क्या लगा तो आज अपने करें आपले सऊदा फिजिकल क्वांटी से यूनिट आई डायमेंशन करा ले अब तुम्हारे स्टार्ट ना टेबल दिला होता है आटो लेगा सऊदा डिलाइड क्वांटी तक टेबल दिला होता है तक टेबल में जैसे ये वाली ये सिंबल आनी डायमेंशंस रिकमेंड टेबल दिया अपन तो पूर्ण टेबल बनाए था ऐसे नहीं आनी पांच वाला जो टेबल लेवन कराए था कमेंट के में ठीक है आने की कई प्रॉब्लम भी है अपन कई फिजिकल क्वांटिटी को भी है ठीक है फिल्म उन क्या ओके आता क्या अपन फिजिकल क्वांटिटी से यूनिट ने डायमेंशन काट दिया पहले वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या है वेलोसिटी ग्रेडिएंट बड़ा नो ये बोल दान क्या ग्रेडिएंट हाथ शब्द आपने सिलेबस में जितने पन आला राइट जितने पन ग्रेडिएंट हाथ शब्द आला तो चाहता है पर यूनिट लेंथ 
बॉल यूनिट लेंथ मैं जब लेंथ ना डिवाइड कराए थे तो डिस्टेंस ना डिवाइड कराए थे क्या लगा तो वेलोसिटी ग्रेडिएंट मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ क्या लगा सो बाद में तुम तो मजा सकते हैं अपन लेंथ पर यूनिट मजा अपन वेलोसिटी अपन लेंथ ठीक है आगे वेलोसिटी फंडामेंटल आएगा ना ही मतलब ही लेंथ अपन टाइम इनटू हेड लेंथ वन अपन लेंथ लेंथ क्या निकला जब मंजे वन अपन तो वेलोसिटी से काइल मंजे ऐसा ही सांगा ये साइन का ही सांगा मतलब सोल्ड्स है सेकंड इनवर्स हम जो पापर सेकंड इनवर्स तो क्या है मतलब हर्ड पर नहीं तो हर्ड से फ्रीक्वेंसी साइड वेलोसिटी क्या है रिंसन इधर पलट पलट बोल चुका था जब वो हर्ड लॉप होता है प्लस सेकंड इनवर्स मतलब काइल इनवर्स और डायमेंशन का ही मन टी माइनस तासो फार्मूले में तुम्हारा काट चालू पाएंगे ये भी डानी डायमेंशन ओके पटा पटला नेक्स्ट क्या सरफेस टेंशन नेक्स्ट क्या सरफेस टेंशन तो फार्मूला है फोर्स अपॉन लेन अगर डायरेक्टली तुम्हें कोई शक्ता तुम्हें डायरेक्टली कोई शक्ता काय फोर्स अगर नहीं फोर्स तो तुम्हारा माइट है सर कि मास वर एक दा डिपेंड आए लेंथ वर एक दा डिपेंड आए टाइम वर दोन दा डिपेंड आए ठीक है तो मास वर एक दा तो मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम दा स्क्वायर और इनटू ए दा लेंथ शॉर्टकट में सांग लक्ष्य लेगा जब आप तुमसे 14 परफेक्ट होतील हळो प्रॅक्टिस होईल त्यावर तुम्ही युनिट वर सुद्धा करू शकता बघा याचा काय फोर्स तर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि इनटू वन अपॉन लेंथ पर मीटर कॅन्सल झाला बघा किलोग्राम पर सेकंड इतू लगेच येणार बघा लेंथ लेंथ काय होणार मास से किलोग्राम टाइम से सेकंड स्क्वेअर काय लगा राईट तर जसे एस आय म्हणते ते फोर्स पर न्यूटन लेंथ से पर मीटर सो न्यूटन पर मीटर आणि डायमेंशन डायमेंशन लाईक यू शक्त मी फोर्स किती m1 l1 t minus 2 आणि l minus 1 ने चाल minus वे l क्या अंदाल क्या अल m1 t minus 2 गद पी वाची गद नहीं वे वड़ा method नहीं करता है जासा सांगल में भक्त हूँ right पूर्ण लेंदी process का है ची बहुत पर गवस पड़ता ना ही जद मला है चाउदा quantity चा table पक्का part आसे तत्ते गवस पाइट पाजी unit part पाजी dimension part पाजी right ओके नेक्स्ट क्वांटिटी घेऊया आपण स्ट्रेन कोणती घेऊया स्ट्रेन एस टी आर ए आय एन तो स्ट्रेन चा फॉर्मुला असतो बघा तो तुम्हाला मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो इलास्टिसिटी या चॅप्टर मध्ये येणार आहे तो स्ट्रेन चा फॉर्मुला असतो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन तर डायमेंशनचा अर्थ लेंथ असेल तर खाली पण लेंथ आहे म्हणजे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ म्हणजे व्हॉल्यूम असेल तर चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम म्हणजे बाळांनो चेंज जे असला तर एक प्रकारचा लेंथ आहे का नाही अपॉन खाली सुद्धा एक प्रकारचा लेंथ आहे लेंथ लेंथ कॅन्सल होईल म्हणजे त्याचे युनिट कॅन्सल होईल फक्त एक नंबर येईल फक्त काही लेख नंबर म्हणजे अशा क्वांटिटीज लक्ष द्या अशा क्वांटिटीज ज्याच्यामध्ये सेम क्वांटिटीचा रेशियो येतो अशा क्वांटिटीला डायमेन्शन्स नसतात अशा प्रकारे डायमेन्शन्स नसतात तसं युनिट पण नसायला पाहिजे पण काय काय क्वांटिटीला आपण आपल्या सोयीसाठी युनिट देतो जर फॉर एक्झाम्पल अँगल अँगल घेतला आपण प्लेन अँगल बघितलं आपण त्या अँगलचा फॉर्मला काय सांगा मला आर्ट अपॉन लेन्थ लक्षात घ्या आर्ट एक प्रकारचे लेंथ आहे हे बघा आपण जर असं सर्कल घेतला आणि याचा हे आर्क घेतला तर हे बघा या आर्क म्हणजे काय एक प्रकारची लेंथ आहे रेडियस सुद्धा एक प्रकारची काय आहे लेंथ आहे आणि त्यामुळे याचे म्हणजे मीटर मागेले मीटर कॅन्सल होते याला युनिट नसायला पाहिजे पण आपल्या सोयीसाठी आपण याला वेगवेगळे युनिट घेतले जसं डिग्री घेतलं जसं रेडियन घेतलं लक्षात आलं का नाही पण याला डायमेन्शन नाही याला डायमेन्शन नाही तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बगैर एंगल यूनिट आए यूनिट आए दोनों आधार बाइस में यहाँ पर स्नाल था 
लक्षा लगे नहीं युनिट है पायमेन्शन नहीं बोला को प्लेन एंगल सॉलिड एंगल युनिट है डायमेन्शन नहीं बाकी ज्यादा क्वांटिटी है जैसे रेशियो आतो जैसे कि स्ट्रेंथ स्ट्रेन मध्य सेम क्वांटिटी का रेशियो आतो कशा लगा जो तुम स्पेसिफिक ग्रैविटी स्पेसिफिक ग्रैविटी एक कॉन्स्टेंट है बेसिफिक ग्रैविटी अपन रिटिव डेन्सिटी रिटिव डेन्सिटी ये का डेन्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपॉन डेन्सिटी ऑफ बोला वॉटर वॉटर सोब वॉटर सोब रिटिव रिनेशन घर रिटिव डेन्सिटी मनता कहले का बेन्सिटी है वही पाली पेन्सिटी युनिट एंड डायमेन्शन नहीं जो रिटिव परमिटिविटी रिटिव परमिबिलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या क्वांटिटी ज्या रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है युनिट एंड डायमेन्शन न फ्त एंगल सॉलिड एंगल युनिट है डायमेन्शन नहीं कहले का तसेज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन युद्धा डायमेन्शन युनिट न तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आगरेथमिक फंक्शन तुम्हारा यूनिट एंड डायमेन्शन नसते राइट तो क्या क्या तुम्हें घरी जाऊन प्रैक्टिस करा क्वांटिटी घया तो नाइंटी फोर जे टेबल है तुम्हारे पद पद संगा तो फिर का क्वांटिटी का फॉर्मुला घायल सोड़न तेज यूनिट एंड डायमेन्शन है बैंक आता जे नाव दिल नवीन नवीन जैसे फैलाड नाव दिल को यूनिटला का नहीं तो ये फैलाड वगैरह नाव तुम्हारा यार नहीं तो चैप्टर जेवस हो तुम्हें कमी कमी डायमेन्शन तो ही बराबर आए पाजे ओके उद्या अपन एप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शनल एनालिस बढ़ू ठीक है